Sorry. Yeah, I'm not shida, I'm not shida. Sorry, sorry. Karibu. Okay. Nadhani Mosi nianzie na na ya ya Kasia na Barik. Eh nadhani nimesoma kwa namna fulani walao. Briefly hiyo maneno shabali share hapo. Ndio. Ina inaeleza kwa mapana sana namna nchi yetu inanuka kuhusu utawala wa sheria lakini vile vile kuhusu matumizi mabaya ya vyombo vya dola e, uki ukiingia page 5 ya hiyo kuna nani fulani ambaye iko katika mfumo kama PDF ukisoma ile article yote kuna sehemu ime ina, ina sort of a PDF yenye page kama 12 ukienda page ya tano Eh Maria nasikika au nishapotaka kama siku una, Unasikika unasikika. Okay. Ukienda peji ya tano ya hiyo nyaraka yenye peji 12. Eh utakuta discussion kwa response fulani kwenye email kwamba eh Mosi actually Barik Akasia ile walikuwa na finance task force ya ambaye na watu wa usalama wa taifa ina watu wa jeshi la polisi lakini na watu kutoka jeshini ambao wanafanya operation hizi nzima ambao hiyo task, task force iko mpaka leo lakini ya pili wanazungumzia kuhusu kwamba wana power kiasi gani and actually they report to the top government officials and we are talking this particular case the president the prime minister and some people around lakini a more interesting part of it Akasia walikuwa wanamlipa IGP in person. Yaani kuna watu wanapelekwa kule wakalinde kwenye mine za Barrick, wanalipwa na kupewa DSA za kutosha. I alafu National Tax, Tax Force wanalipwa hela, lakini IGP in person alikuwa ukisoma page 5 ya hiyo nyaraka alikuwa analipwa shilingi laki mbili kila saa kwa masaa kumi na mbili ya kila siku kwa siku saba za wiki bila kujali Jumamosi ama Jumapili ama siku kwa kila siku ya mwezi eh labda ni ni nifanye hivi kwa maana yake nili niliona walau sama here yani ina inaogofia mpaka wenyewe wanasema wana wali, pamoja na kwamba kuna hiyo changamoto lakini they were a bit worried e, kwamba wana walipa police to phone lakini wanamlipa IGP in person na hiyo email yao hiyo inasema hi asa it will be very brief i saw that this has been added in the next chapter a at item 6 presumably by Alfred Haonga ambaye anatokea jeshi la polisi The way it is currently read is that IGP is charging 3 shillings 200,000 per hour for 12 hours every day for every day of the month including weekends and holidays Yaani IGP na walikuwa wanalipa kwa account ya IGP mwenyewe laki mbili kwa saa kwa masaa kumi na mbili ya kila siku ya Mungu Maana ni nini actually they pay more than what the state may, might be paying for the for the IGP ina ina inaleta ukakasi mkubwa sana kuhusu uhuru wa vyombo vyetu vya dola e, wanavyoweza kuyumbishwa na hao wanaoipa na na watu wanaumizwa sana mkoa wa mara maeneo mengi ambayo yana yana migodi yanaumizwa kwa sababu wakubwa wa majeshi yetu ya polisi wakubwa wa usalama wa taifa wakubwa kwenye majeshi yetu wanarubuniwa na hizi fedha 
Hii tu ni moja iliyo leki ya ya ya, ya Kasia. Na namtakumbuka na nakumbuka na wakati Magufuli alipokuja akasema eh anapambana na Kasia. Na ukisoma hizi correspondence you can literally understand kwa nini Magufuli alikuja na alichokuja nacho. Eh uki, ukisoma zote kuna nyaraka fulani anasema inabidi tutafute namna ya kufanya a sort of exit yani tuachane na ku kuendesha jeshi la polisi kama vile ni jeshi letu lakini we need some sort of calculation kuhusu the political lakini pia operational impact ene maana ni kwamba wasije wakatususa ikala kwetu yawezekana kina magufuli waliwashulikia baada ya kama vile wamesuswa na, na mtakumbuka vile vile kwamba Maria nipo upo upo endelee okay. Mtakumbuka kwamba e, mwanyika ambaye deo deo whatever ambaye vile vile alikuwa kiongozi mkubwa sana Akasia pamoja na kwamba Magufuli alituongopea kwamba hawajui Akasia na anawachukia kama shetani e, baada ya ile plea arrangement baada ya kumkamata mwanyika na wakalipa almost 2 billions alimfanya awe mbunge ndio ndio awe mbunge abaki mgombea eh yeah, exactly. akampa eh alipita kila exactly. kipindi kwa hiyo kwamba sheria zetu sheria zetu za uchaguzi zinakataza mtu aliyetiwa hatiani kwa kosa la kukwepa kodi kuwa mgombea kwa miaka mitano alilipa mwezi wa saba. I remember e, mwezi wa saba. na still akawa mgombea kwenye huu uchaguzi uliofanyika hapo 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 mbele. Na kuna watu cha I also remember ambao walienguliwa kwa sababu wana walikopeshwa hela sacos. Alafu wale returning officer wakasema hii hapa ndani yake kutakuwa na kodi is some stupid things you can not imagine. Eh, na kuna sehemu vile vile kwenye hiyo nyaraka uh, ofisi vile vile JP waralipwa shilingi 1020. Eh imekalkulatiwa ni lot of money. Lakini kuna sehemu ile laki mbili kila saa. Maraki for 10 hours. Na sio kwamba IGP alikuwa anafanya kazi yao. Yaani IGP awe amelala Dar es Salaam au anasinzia anaposinzia analipwa shilingi laki mbili pahawa maana ni kwamba utegemei huyo IGP ashughulike na polisi wanaokiuka haki za wananchi watalime wa maeneo mengine ambayo kuna migodi na haki za binadamu aziheshimiwe kwa sababu yeye mwenyewe sio tu ni mnufaika is actually part of that cartel E, hii inamaanisha nini kwa hizi tunayoyasema sasa na, na more particularly na hiyo kampuni ya ya ambayo inakuja kutaka kuwekeza kwenye bandari zetu na kwa nini dola inatumia nguvu kubwa sana kuhakisha kwamba inapita hata kama hatutaki ni kwa sababu huwa wanafanya shughuli kama hizi. Maana kile muona hapa ni IGP. Yawezekana vile vile ukakuta speaker pia alikuwa anapata. Ukakuta vile vile some of the person making decision somewhere were also getting. Sasa mwananchi wa kawaida ambaye anaumia na hii hii nyaraka imevuja baada ya kuna proceedings zinaendelea kwenye mahakama moja. Imagine hao watu wasingeenda kwenye hizo mahakama. Tusingewahi kujua ofozo tungejua kwamba tulikuwa tunajua tayari kwamba hao watu ni waporaji na masuala mengine. Na nakumbuka wakati Magufuli analeta ile issue ya Akasia kwamba it is a non existent and things like that fact. Then wa, watu wa, wa kule Nyamongo nadhani kama sikosei walivamia kwenye mgodi. Na polisi wa Magufuli wakawatoa wakawa 
kandika vibaya mno wakati proceedings inaendelea bungeni kwamba hatuwajui they are not registered here sasa unawalindaje na polisi kama hawajui lakini kwa nini haya yanatokea yanatokea kwa sababu mifumo yetu ya utawala katiba lakini pia maadili yetu ni mabaya sana katiba yetu haitoi mwanya wa kuwashughuliki yani IGP anaweza akashughulikiwa tu kama rais ampende yani siku kimsikia e, siro ameitwa alafu ana, anafunguliwa kesi mjue kuna maswala fulani yameenda ma- rama dhidi yake na, na mkubwa wake. Sio mkubwa kwa maana ya polisi hapana, kwa maana ya rais. Siku ukimsikia waziri mkuu amepelekwa korokoroni somewhere. I can tell you that must be a political crime. Kwa sababu mifumo yetu imemtengeneza rais ambaye kila muovu anatenda mchana kwa sababu hamuogopi yeyote kwa sababu anajua mlinzi wake si Mungu. Anaamini kwamba mlinzi wake ni rais. Ndio maana huyo mchengeru anapiga mdomo anasema sio amefanyaje sio tatufanyaje sisi ameweza kutoka na vitu vingine. Haya yanayofanyika Loliondo yanayofanyika Ngorongoro. Hizi hela zinazotumika kuhamisha watu haijawahi kupitishwa kwenye bunge lolote la Tanzania. You, you can go and follow. Was if at least sana hizi bunge za siku hizi but I can tell you for free. Haijawahi kupitishwa na bunge lolote la Tanzania. Sijia nasema na siji kwa ujinga wake, yani badala ya kuchunguza matumizi mabaya ya Selemani, anasema we need so much in this exercise. Tunahitaji bilioni tisa and i can tell you zitapigwa zaidi ya bilioni tisa. na hao watu hawafahama mwisho wa siku ndio maana wanatumia violence ku kuamisha yani tumia mtutu tumia mabavu na maswala mengine yaenda ku intimidate watu kuna mdogo wetu leo mmoja amekamatwa wanasema si mwana ngorongoro i can tell you yani ukifuatilia historia yangu ya maybe 400 600 years root yote is circulating around ngorongoro alafu anakuja anasema mdogo wangu sio ni, ni ujinga fulani wanajazana huko maarifa kuna ni takataka kabisa sasa hiyo ya ya, ya barik si mbali sana na dp world si mbali sana na namna OBC kuna 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 ripoti fulani ya warioba ya mwaka 96 eh, warioba walao nadhani this my understanding I will be forgiven I think nadhani kati ya mawaziri wa who intelligent ingekuwa ni mimi nadhani warioba is the best anaweza asiwe tu political kama wengine asiwe tu famous lakini lakini i think the guy is very intelligent na in the principle at the same time of course kuna makosa fulani amefanya sana akiwa eh, waziri mkuu miaka ya ya ya, ya, ya nini, including matatizo ya barbike ambaye hajasuluhishwa mpaka sasa aliye sababisha kukosekana kwa haki si mwingine bali ni warioba mahakama kuu ilitoa nani mahakama rufaa ilitoa maamuzi warioba akakimbilia kutengeneza regulations kama ambavyo hii serikali huwa inafanya siyo kama atakuwa amelipenda haya makosa yake lakini a focus point ni kwamba huyu walioba mwaka 96 mkapa aliunda 
tume kuhusu masuala ya rushwa ile ripoti ukisoma imekuwa published kwa wale wanaotaka kusoma is a bit bulky lakini ime ipo katika gazeti moja wanaita the elephants wakasema OBC is essentially controlling state affairs na kuna report nadhani siku kuna nadhani ilikuwa ya mara moja nilisoma somewhere sometimes ambayo vile vile ina signify kama vile u, nani awe waziri wa mali asili it is obc who say who is that person kwa lugha nyingine ni kwamba obc wa controlling president mkapa in person yani mpaka wanajua nani awe waziri kwa sababu is the president who appoint the, uh, the ministers and the cabinet secretaries sasa miaka 20 baada 22 baada ya ripoti ya ya warioba ya 96 kigwangala anakuja anasema kuna wahuni wanaitwa OBC wananitafuta kila kona wanihonge na kwamba walikuwa wanataka kunipa dola laki mbili kwa sababu dola laki moja nadhani nasema kwa sababu mimi ni nyoka ni mdogo mdogo hao wakubwa kina ma, nani magembe nadhani kina nyalandu kina kuna kuna balozi fulani anaitwa Gashek sikuizi na muona amekuwa mtakatifu i can tell you ni mmoja wa bogas kabisa ambaye alivyokuwa wizara mali asili is the bogas than you can imagine lakini sikuizi na muona amekuwa mtakatifu sio ametoa hiyo hiyo busara wapi sasa hao watu wote walikuwa wanahongwa na OBC kama ambavyo polisi wa alau sasa tunaona walikuwa sio tu wanaongwa wako kwenye payroll for hours bora ata payroll at least you work for something you'll be paid hata kama unafanya ujinga yani IGP analipwa kwa kutofanya chochote pahawa yani beyond actually normal working 8 hours 12 hours yani IGP anachoangalia tu jua imetokeza laki mbili every single hour laki mbili eh, you, you can imagine na na nalikuwa na nasema kwa ajili ya ku protect our interest hizo ni interest gani ambazo it must be protected kwa kutoa ruhusa kubwa kiasi hicho na huyo ni mtu moja tu ni IGP hao wengine wanaomsaidia hiyo hiyo nani ya kwa maana hiyo nani ya operation ambaye iko mpaka sasa hivi juzi tumemuona mtu mmoja kule wanasema ngorongoro ni mmoja wao usika wako nchi nzima wanafanya actually ni kwamba they operate beyond the law hizo wanazoita task force wana operate beyond the law hazijaundwa na chombo chochote cha kisheria Hakuna chombo chochote cha sheria inasema polisi eh, usalama wa taifa na jeshi wanaweza wakafanya a joint operation. Na watu wengine ambao hawajulikani. Hao ndio huwa wanaitwa watu wasiojulikana. They are not in uniform. They are not under uh, police machineries, they are not under military, they are not, 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 not under intelligence. If they are not, if the intelligence anyway hawapo katika hizo mifumo zote inawezekana kuna watu wawili wameundwa na mkubwa mmoja wote wanaripoti ama bosi wao wanaripoti maeneo hayo sasa mwisho wa siku ni kwamba wakifanya ukiukwaji wote wa za binadamu hakuna mechanism ya kufanya deterrence ama ya ku walau kutafuta some sort of accountability 
kwa hiyo ni rudi kwenye kwenye kwenye, kwenye mada nisipotee sana e, kwa nini hao watu wanakumbatia hizi mifumo miovu kuna watu sana wamesema kuhusu na pele nadhani kibinadamu i'm saying kibinadamu kati ya watu ambao walistahili walau kukumbuka na kujaribu kupigania mabadiliko nadhani mmoja wao ni nape sio yeye peke yake yani lisu asinge nguo mwana demokrasia tungesema na vile vile na watu kama lisu wamepitia kwenye uvuli wa mauti lakini kama una akili changa maradizo yake you forget anadhani Ah, ilikuwa ni magufuli peke yake hata wai kutokea mwingine lakini wao ndio walikuwa wanatumia bao la mkono walikuwa wanamuona mtakatifu mwisho wa siku na nakumbuka siku alivyokuwa anapiga magoti huko ana cheche yani anayumba yumba kama vile amelewa magufuli akatoa kauli moja tata sana akasema hakuna kitu kinauma kama kusamehe magufuli was very evil hakuna kitu kinaumiza kama kusamehe. Yaani yuko anadala sana magufuli. Yaani anachukia kusamehe mpaka roho inamuuma. Very evil person. Very evil spirit. Lakini kina nape wanasahau kwa sababu wanadhani sasa hivi they are very close na huyu aliopo. Hajui anaweza kabalika vile vile. Hajui kwamba nahitaji kutengeneza mazingira bora kwa mwanangu siku akiwa upinzani siku akiwa hana connection mifumo ya haki tuliyotengeneza iwalinde kina kinana ni miaka miwili tu mitatu hapa tulikuwa tunasikiliza boys wamekuwa trap na magufuli but they have forgotten it yani hawasemi wala let's use the chance available kuhakikisha kwamba hiyo haitatokea kamwe ama walau tutimize wajibu ya siweze kutokea akili ndogo unafikiri haitaweza tena kutokea uzuri wa mifumo ya kishetani uzuri wa e, mifumo ya kidikteta wakati fulani sio kwamba ni mizuri ina tabia ya kutafuna watoto wa madikteta vile vile kwa hiyo itaenda mliko lenga iende ina tabia za kuwarudia wahusika kwa hiyo sidhani hii itakuwa kwa kina Maria peke yao itakuwa kwao na watoto wao vile vile sawa kina mchengerwa atapiga tu maneno sasa hivi ajui hata anachotenda lakini siku ubaya ukirudi atatamani siku zirudi nyuma na hazitarudi sasa hii yote inafanyika nimesema kwa sababu ya kuna maslahi makubwa sana kwenye uovu e, aijipi atalipwa huyo ni mtu mmoja huyo ni Akasia dola elfu kumi in a month dola elfu kumi kuna kwa ni kampuni moja ya ya, ya kampuni sio moja ya hiyo ya, 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 ya uchimbaji fikiria kuhusu wanao uinda inawezekana wanalipa zaidi ya hizo if kama mzungu analipa dola ya kumi kwa mtu mmoja sio sio lugha ubaguzi i can tell you hao majama zetu wa mafuta wanalipa mno na, na ndio maana they can easily control system of governance na, na mifumo yote kwa sababu hela inapatikana kila wakati sawa kina mole lawa ni they can pay anyone anything e, lakini tunatokaje nadhani ndio point muhimu e, watu wengi nadhani washaongea ni malizia njia pekee ya kutoka kwa kweli 
ni kufanya mabadiliko ya mfumo wa utawala tuwe na utawala wa sheria tuwe na law and order this is the most important things ambayo serikali mfumo wetu wa Tanzania haina haina law and order na huwezi kupata law and order if the president can commit crime with impunity and nothing happens huyo mmoja tu yani ukitengeneza katiba bora kuliko yote duniani alafu ukaweka vipengele viwili kwamba moja rais wetu akitenda jinai huwezi kumfanya lolote hiyo katiba yote inakuwa takataka kwa sababu atawatumia watu watende maovu atawalinda kwa sababu anajua hamtamfanya kitu hiyo wewe utakuwa mpana sana itakuwa mpaka kijini kwenu kijini kwetu si wapi kwa sababu wote wanajua kwamba this cartel is protected by someone who is not subject to law kwa hiyo tunahitaji kubalisha mifumo ya utawala wetu hasa kuhusu ulinzi wa rais Yaani sio ulizi kwa maana ya mabodi ya hapana. Tunahitaji wawe na mabodi ya kutosha aweze kutenda masuala yake kwa kwa uhuru. Lakini ulinzi wake kisheria akifanya makosa ni makosa gani? Anatakana kulindwa ni yale aliyofanya kwa ni njema. Hiyo unajua kuna masuala mengine umefanya ni cause of operation. Sio crimes Yaani mtu anatengeneza genocide. Hapo hii bara kwa nchi yetu tulishakubaliana kwamba hatuna mstaki ndio. Yaani anatengeneza genocide. Alafu mkimpeleka kesi mahakamani mtu aije anakuja tu a very simple very simply anakuja na PO. E, uyu bana ni rais. Kwa hiyo is not subject to the legal process. That that bullshit kwa hiyo e, mimi ni seme masuala ya bandari masuala ya loliondo gorongoro masuala ya maeneo ya, ya migodi nadhani watu wa mara watu wa shinyanga shinyanga geita wanajua madhila ya wananchi wa kawaida wanayapata katika maeneo yenye rasilimali Yaani pale rasilimali inapokuwa karibu uovu unakuwa mkubwa mno. Wanakuwa wana wahanga kuliko chochote. Sio wahanga tu kwa sababu ya kuna kemikali ambazo labda zinaingia kutoka viwandani. Lakini vile vile uwezekano wa kuuawa si kufanywa nini? Yaani ni matatizo matupu. Sasa sasa hivi nakuja kwa, kwa njia ya bandari we need to decolonize our country and our system of governance and we can only do that through law reforms and starting with the constitution hii matatizo ya kuambiwa eti elimu tutatoa miaka mitatu elimu tutatoa miaka mitatu alafu anayesema tutoe elimu miaka mitatu anasema kwani katiba inaleta chakula kama kweli tunahitaji elimu ya siku moja ya katiba nadhani mwanafunzi wa kwanza kabisa ni huyo kama hajui mahusiano ya katiba na kuleta chakula mezani of course anahitaji darasa huyo huyo kabisa anahitaji shule but kama ni mpaka aelewe ni miaka mitatu kuna provision kwenye hii katiba yetu inasema huyo mtu afai kuwa mbunge na kama afai kuwa mbunge afai kuwa rais if you cannot understand in a day mahusiano ya utawala wa sheria na utawala bora na uchumi na siasa safi na uhuru wa watu na chakula kufika mezani if that can take Three hours without understanding. Utakuwa na maradizo.
na kuna kipengele nasema watu wenye hayo matatizo hawana qualification ya kuwa huko we, we don't need three years tunahitaji of course at sio lazima uwe ya constitutional pastor ya constitutional lawyer ili uweze kuelewa ni masuala tu ya kawaida kwamba kukiwa na amani watu wanaweza kufanya shughuli zao halali ikiwa hatuna bureaucracy TRA kumbe watu wanaweza kufanya biashara vizuri akifanya biashara vizuri atapata faida atalisa chakula nyumbani lakini ukiwa na katiba mbovu ambaye JP anaweza kaungwa na makampuni ya nje ili aje kuonewa kwa tunafanya biashara zako maana ni kwamba biashara yako itakufa maana utakuwa maskini watoto hawataenda shule na chakula hautaleta mezani is very simple to understand sasa tunahitaji kweli elimu ya katiba na lakini si inakuwa ni sehemu ya huo mchakato wa katiba lakini ya pili kwani ni kazi ya serikali kutoa elimu na and more particularly watu wasiotaka mabadiliko ya katiba unatoaje elimu wakati huo ujumu muhimu wake kama hujui unasema tu hii kiji karatasi hichi katiba sio karatasi ni, ni mkataba wetu ni makubaliano yetu kwamba this is how we want to be governed sio tu kiji karatasi ambao unaweza ukakimbilia ukafanyaje na nini no uhitaji uhitaji years na, na, na historia yetu walao na Zanzibar ilipata wakati ba hiyo anaichezea chezea mwaka 2010 eh hii katiba tunayonayo tu, hii na pamoja imetusaidia maeneo fulani fulani hivi imepitishwa within 25 minutes mwaka 77 katiba ya interim mwaka 65 almost maybe sometime beyond that yani below that na vile vile katiba yetu ya uhuru ilipitishwa kwa muda yani actually walishangia nadhani kama watu watatu waliosema hatuhitaji bill of rights kwa kiongozi na mwalimu yeye mwezi mei mwaka 1961 hatuhitaji bill of rights hiyo ndio ilikuwa changamoto ha basi wazungu wasema haya tunaitoa katiba imepita sasa hao walionufaika na katiba iliyopatikana kimagumashi namna hiyo wanasema we need three years to understand they do not need three years kwani alichosema yule mkandala na wenzake it was all actually that wanahitaji kuvuka kwenye uchaguzi and some people believes we cannot won in a free election sasa tukiwa na katiba nzuri e, inawezekana tukawa na tabu. Hebu wacha tuvuke. Ikifika 2027 na 26 na hiyo anasema wataanza kufikiria 2030. We'll never get. Kwa sababu actually ya kina Warioba which was a very good and fair proposal ilikuwa na changamoto zake kidogo kidogo lakini ambayo na hatuwahi kupata perfect one. Lakini walau waliogopa kwa sababu namna pekee ya kushinda uchaguzi wa 2015 ni kupitia katiba mbovu ili utumie polisi wanaolipwa na barrick wafanye yao nadhani nitakuwa nimeeleka kwa hiyo mimi naomba ni, ni, ni hapa eh